Imagínate una red de estafadores que han robado 30 millones de dólares de gente en América y Europa. Una red internacional totalmente conectada. Esta red de estafa mundial opera bajo múltiples modus operandi, haciéndose pasar por diferentes empresas. Al día de hoy, mucha gente sigue cayendo y reportan a diario sus quejas para atenderlas y enviarlas a las autoridades para que procedan. Últimamente hemos grabado varios videos sobre toda esta red de estafadores. Trabajamos con las autoridades para investigarlos y desmantelar toda su red completa. Más adelante te mostraremos los detalles. De 2017 a 2019 se recibieron cientos de miles de quejas de personas estafadas por varios modus operandi detectados. Se apropiaron de Airbnb, del Departamento de Impuestos de Estados Unidos y de las empresas Microsoft y Apple. Airbnb es reconocida a nivel mundial por sus modalidades de hospedaje y lo han convertido en un blanco de estafa de gran valor. Nosotros ya habíamos reunido pruebas en contra de esta red de estafadores. Podrás encontrar que muchos hospedajes tienen excelente valoración, con reseñas de personas que registraron su visita. Estos lugares tendrán instalaciones atractivas con múltiples fotos y te darán la oportunidad de rentar el lugar hasta por meses y años. Pero, tienen inconsistencias en los datos mostrados, como en el link de la página y en las modalidades de pago. Entonces le di mi celular personal para que se pusiera en contacto conmigo. Le dije que era súper urgente, que estaba así ya nada de hacer el pago. ¿Y qué creen? Después de mucho insistir, alguien de este supuesto Airbnb se puso en contacto conmigo. Obi grabé la llamada, está en inglés y todo. Aquí te la dejo. Mm, hi, speaking. Who is this? I'm sure I will be able to help you with your doubt now. And let me just tell you, Ms. Gonzalez, that without payment, we can't hold the case for you. There are other parties interested in the ministry. Still, is there any way I can go and see the apartment before having to make the payment? I'm really sorry, Ms. Gonzalez. As the aid in the using policy, we need to get the security deposit before. In the case the apartment is not what you expected, you will get the full refund. Para rastrear a los estafadores, realizamos una transferencia mínima para obtener el nombre del cuentaviente y el de su institución bancaria. La cuenta era de Banamex. También rastreamos los correos desde los que se estaban comunicando con nosotros y con la evidencia recabada enviamos la información a las autoridades. Ve el video completo para evitar que te pase algo similar. Te dejamos el video en la etiqueta de la esquina. Otro modus operandi del cual obtuvieron millones de dólares fue debido a la pandemia. El Departamento de Impuestos de Estados Unidos recauda y destina los impuestos a nivel nacional y tiene una iniciativa de ayudas económicas debido a la crisis. La gente debe registrarse con su número de seguridad social. Sin embargo, mucha gente ha dejado esta información personal en otro sitio totalmente copiado al original y los estafadores del sitio clon han llegado a cobrar las ayudas económicas de mucha gente. En otras situaciones, se comunican con los candidatos para las ayudas económicas, haciéndose pasar por agentes del IRS y piden dinero para dar esta ayuda. Alguien del IRS nos contactó. Yes. Thank you. Um, we just have some questions for you. Did you just file the form for an economic impact payment related to COVID-19 uh, two days ago? Oh, yes. And now that I have you in the line, will you please give me more detail about that campaign? Yeah, we're offering uh, help for the taxpayers affected by COVID-19 pandemic. Um, just, um, just to confirm, my full name is Mark Wilson and my federal ID is I-359-854. Or we could also do it uh, via debit card if, if you prefer it. Sure, but can you just make the deposit directly to my bank? 
En esta llamada grabamos al estafador para guardarlo como evidencia y también nos proporcionaron un número de cuenta para activar el derecho de la ayuda económica. Con ese número pudimos saber quién era el cuentaviente y su institución bancaria. Este tipo de casos se están multiplicando en diferentes países y se aprovechan de la necesidad de muchas personas. Esta situación le puede suceder a uno de tus familiares y te dejamos el video en la etiqueta de la esquina para que lo veas lo antes posible. Su tercer modus operandi de estafa era a través de mensajes pop-up que salían cuando visitaban algunos sitios web o en la esquina de la computadora. Estos mensajes mencionan que tu computadora está infectada con virus, incluyendo la opción escanear ahora o proceder, y anexan un número para que llames a un asesor y te ayude gratuitamente. Al realizar la llamada te comunican con un call center, y después, para resolver los virus que tiene tu computadora, te ofrecen un servicio de seguridad de por vida, a un bajo precio. Este tipo de quejas han aumentado y mencionan que cuando les instalan el supuesto programa de seguridad, en realidad les instalan un virus y malwares, para que después les cobren más por eliminarlos de la computadora. Al pasar un mes, inventan nuevos servicios y deben pagar precios más altos. Todos estos estafadores tienen los mismos patrones y su modus operandi varía de acuerdo al sector, pero de acuerdo a las investigaciones determinamos que a pesar de aparentar de ser múltiples empresas, tienen una sola procedencia. Toda la información de esta red de estafadores fue enviada a las autoridades para una investigación a profundidad y de manera legal. Las autoridades analizaron los sitios web de la red de estafadores además de sitios falsos de diferentes empresas y bancos. Estos son algunos de los sitios web de los estafadores. Los estafadores compraron los dominios y el hosting de los más de 30 sitios web registrados principalmente en la plataforma de hosting GoDaddy con lo que el tribunal le hizo una solicitud oficial de información a GoDaddy Inc., quienes tuvieron que ceder los datos, a pesar de que las empresas de estafadores ya habían pagado por anonimizar esta información. Los estafadores usaron el nombre de cinco empresas para registrar los dominios comprados en GoDaddy y en otras plataformas. Con los antecedentes, las autoridades empezaron a revisar las empresas involucradas y detectaron cinco empresas registradas bajo diferentes nombres en diferentes países, que se distribuyen en Defendant Global Digital Concierge registrada en Singapur con operaciones en Estados Unidos, Defendant NE Labs Inc. registrada en Nevada. En la misma locación también registraron Defendant Sensei Ventures Inc. Defendant Kevisoft UK Ltd. La registraron en el Reino Unido. Y Defendant Kevisoft LLC fue registrada en Nueva York. Las autoridades revisaron las cuentas bancarias donde la gente depositaba el dinero y notaron que estas cuentas tenían muchas devoluciones, ya que al hacer el pago, los clientes al pasar unas horas solicitaban a su entidad bancaria un reembolso o una cancelación del pago, lo cual es una alarma directa de actividades de estafa. Durante la investigación, Descubrieron que muchas de estas cuentas eran de estas mismas cinco empresas y usaban estas cuentas en diferentes países para lavar dinero. 
Además de esta red mundial de empresas y cuentas bancarias registradas, estas empresas tenían call centers en Estados Unidos, Reino Unido, India y Singapur, dedicados a estafar a miles de personas y lavaron los 30 millones de dólares que le robaron a la gente. Las empresas involucradas en la red de estafa fueron investigadas por meses. La policía cibernética interceptó las redes, las computadoras y los dispositivos desde los que operaban. Sus transacciones fueron supervisadas e incluso los celulares personales de los líderes y de ciertos empleados eran vigilados. Conforme a los datos recabados, en los meses de investigación se confirmaron las actividades de estafa. Las autoridades comenzaron a buscar a los cuentavientes para que declararan ante los tribunales. Sus representantes legales se presentaron y tuvieron que proporcionar identificaciones oficiales de cada empresario involucrado y en especial se solicitó información detallada del líder del conglomerado de empresas, quien se hizo llamar Brian Cotter. Se le hizo una citación a la entidad bancaria de su cuenta y también solicitaron información personal de Brian Cotter, así como de otros de sus socios, por lo que la entidad bancaria tuvo que ceder la información confidencial al Estado por la presunta de actividades fraudulentas. Una vez que se recabaron las evidencias totales, se suspendieron las empresas, los sitios web y las cuentas bancarias de toda la red de estafadores. Conforme a los análisis realizados, se determinó que estas redes internacionales de estafadores atacan de un país a otro, sin importar la nacionalidad ni el idioma, y el mismo patrón se tiende a repetir con cada red de estafadores alrededor del mundo. Ellos aprovechan la ventaja de los vacíos legales a nivel internacional para sobrepasar las leyes. Sin embargo, es posible condenarlos. Finalmente, las autoridades ejecutaron la orden de arrestar a Brian Cotter y a 60 socios que tenía en diferentes partes del mundo, quienes eran parte de esta red mundial de estafa. Brian Cotter, mejor identificado como Michael Brian Cotter, de 59 años, vivía en Glendale, California y estaba manejando una red mundial de estafadores en cinco países y le robó casi 30 millones de dólares a la gente. Es deber de las personas presentar primero sus denuncias de estafas a las autoridades. Las organizaciones como nosotros podemos ayudar a recabar la información y las evidencias para enviarlas directamente a las autoridades y ayudar a ejecutar investigaciones más amplias con ayuda de la ley para desmantelar estas redes de estafa y aunque es un proceso paulatino sin duda es posible hacer justicia Si te gustó este video, dale like y compártelo.